Olá você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo certo? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo e nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo, estamos falando aqui sobre controle da administração pública e agora gente, a gente está falando aqui sobre conceitos, classificação aliás, perdão, e nessa classificação a gente vai falar aqui hoje, começando sobre a classificação quanto ao âmbito da administração pública. Gente, quanto Quanto ao âmbito da administração pública, o controle ele pode ser um controle por subordinação pode ser chamado também de controle hierárquico, é a mesma coisa hierárquico ou nós temos um controle por vinculação vinculação, que pode ser chamado de controle finalístico. Gente, o controle por subordinação, o nome já fala, né? É aquele controle em que há subordinação. É aquele controle em que há hierarquia. É o controle que é realizado, gente, é o controle que é realizado dentro de uma dentro de uma Pessoa jurídica. Dentro de uma pessoa jurídica. Gente, dentro de uma pessoa jurídica nós temos órgãos. Dentro de uma pessoa jurídica nós temos agentes. Então, por exemplo, mostrar aqui para você. Quando a gente mostra aqui fica mais fácil, né? Visualizando. Aqui nós temos a administração pública direta. E aqui nós temos a administração pública indireta. Na administração direta, nós temos os entes federados. Então aqui nós vamos ter a União, os Estados, o DF e os municípios. Ficou um espaço pequeno aqui, mas dá para colocar. Na administração indireta, nós temos a fase, o limônicozinho que eu gosto de usar. E a fase ela é composta pelas fundações públicas, autarquias, sociedades de economia, economia mista e empresas públicas. Ok. O que é o controle hierárquico, né? O controle hierárquico, gente, ele não pode ir de uma pessoa jurídica para outra. Então, ele é um controle interno. Então, por exemplo, eu tenho aqui a União. Na União, eu tenho no topo dela a presidência da República. É um órgão máximo da União. Abaixo da presidência, nós vamos ter os ministérios, né? Por exemplo, Ministério da Educação. Por exemplo, Ministério da Saúde. Por exemplo, Ministério da Justiça, e assim vai. Abaixo dos ministérios, nós temos secretarias. Secretaria Especial X, Secretaria Especial Y. Perceba, o controle hierárquico é esse controle aqui, meu amigo, que vem de cima para baixo. Ó. Esse é o controle hierárquico. Esse é o controle por subordinação. É o controle dentro de uma mesma... É uma mesma pessoa jurídica, gente. É a União, ó. É o ente federado aqui, ó. Essa pessoa que a gente pode chamar de pessoas políticas. Quem são as pessoas políticas? União, Estado, DF, municípios. Eles são pessoas jurídicas próprias. Então, dentro da União, que é a pessoa jurídica, existem órgãos internos. E dentro desses órgãos internos, nós temos hierarquia entre eles. A União é a pessoa e dentro dela tem órgãos internos. Existe hierarquia entre esses órgãos, então... A presidência da república exerce um controle por subordinação perante o ministério, que por sua vez exerce um controle por subordinação perante a secretaria, que por sua vez exerce um controle por subordinação perante um, uma coordenação aqui embaixo, que exerce controle por subordinação perante o departamento e assim vai. E assim vai. Esse é o controle hierárquico, de cima para baixo, de cima para baixo. 
controle por subordinação. O que é diferente, meus amigos, do controle finalístico ou controle por vinculação. O controle finalístico ou controle por vinculação, gente, é aquele controle feito de uma PJ, de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Então, o controle por vinculação não é o controle dentro de uma só pessoa, dentro da União, dentro do Estado, dentro do município, não. O controle finalístico, o controle por vinculação, gente, é o controle feito da administração direta perante a indireta. Esse é o controle finalístico. Então, vamos lá. Nós temos uma autarquia muito famosa no Brasil, que é o INSS, a Autarquia Federal. Existe um ministério específico, por exemplo, o Ministério da Previdência. Esse Ministério da Previdência ele tem um papel, ele tem a incumbência de fiscalizar os atos praticados pelo INSS, as atividades realizadas pelo INSS. Então o Ministério da Previdência ele vem aqui ó, e faz um controle perante o INSS. É da administração direta para a indireta. Esse controle, esse controle aqui, gente, enquanto esse controle que eu mostrei para vocês era um controle por subordinação ou, ou controle hierárquico. Esse controle aqui é um controle por da cozinha. Esse aqui é um controle por vinculação. Que pode ser chamado de controle finalístico. Controle por vinculação ou controle ou controle finalístico, tá? Isso pode ser chamado também na sua prova, gente, de tutela. Tutela administrativa. Tutela administrativa. A tutela administrativa é o controle que existe da administração direta para a indireta. E eu quero já te fazer uma ressalva em observação. A tutela administrativa é diferente, gente, de autotutela. Deixa eu tirar a minha imagem aqui para ficar melhor para você. É diferente de autotutela. Por que é diferente, professor? Lembra? A tutela administrativa é esse controle finalístico aqui. Ó. A autotutela é a revisão dos próprios atos. É a revisão de ato praticado pela própria administração pública. Ou seja, eu, a administração pública, pratiquei um ato. Lá na frente eu vou revisar esse ato. Aí eu posso fazer uma anulação, uma revogação. Isso é o quê? Autotutela. Autotutela. Faltou... Ficou errado aqui, né? E vocês nem me falaram nada, gente. Como é que pode? Eu ia sair errado da história aqui. Escrevendo errado e ninguém me falou nada, ninguém me alertou. Autotutela. Tá? Então, cuida, gente, cuidado com essa diferença que parece boba, mas as questões gostam de cobrar. Tutela administrativa é o controle finalístico, é o controle por vinculação. Tutela administrativa. Autotutela administrativa. Autotutela administrativa é auto, autonomia. Veja, auto vem de autonomia, eu sozinho. Então, a autotutela é quando uma própria pessoa jurídica controla seus próprios atos. Então, essa autotutela, gente, ela é justamente antônoma da tutela. Porque a autotutela, ela vai ser uma, um controle por hierarquia, um controle por subordinação, um controle hierárquico. Porque é um controle da, sua, da própria pessoa, né? Eu anulei um ato que eu próprio pratiquei. Então, é um controle, é um controle hierárquico isso aqui. A própria pessoa jurídica foi lá, anulou um ato que ela própria que ela própria cometeu, que ela própria praticou, tá? Então, a autotutela, revisão dos próprios atos. Tutela administrativa, controle da administração direta para administração indireta. Para administração indireta. Beleza? Ok. O que é que a gente precisa saber mais aqui? Olha, a gente precisa saber, gente. A gente já sabe, tá? Já, nós já definimos aqui o que é controle por subordinação. Já definimos o que é controle por vinculação. Mas eu queria dizer para você que existe que existe uma divergência, observação, uma divergência doutrinária divergência doutrinária entre Maria Silvia Zanella de Pietro e entre Celso Antônio Madeira de Mello. Eu vou dizer a você agora que divergência é essa. Gente, é, deixa eu puxar um uma setinha para cá e outra setinha para cá. Pronto. De Pietro, de Pietro, ela entende que o controle finalístico, o controle por vinculação, ele é um controle externo. Ela 
Já Celso Antônio de Madeira de Melo, Celso Antônio de Bandeira de Melo, ele entende que esse controle finalístico é um controle interno. Olha que curioso. De Pietro entende que é um controle externo. Celso de Mello entende que é um controle interno. Celso Antônio Bandeira de Mello entende que é um controle interno. Ah, professor, qual dos dois está certo? Primeiro eu vou te explicar é, por que existe essa, essa divergência doutrinária. Quando eu falei com você sobre controle interno e controle externo, foi que a gente conversou. A gente conversou o seguinte, a gente conversou que é, o controle... A gente conversou que o controle... Que o controle interno era um controle de um poder sobre ele mesmo. E o controle externo é o controle de um poder sobre o outro. Tendo em vista esse posicionamento, tendo em vista esse posicionamento, né, pessoal, doutrinário, esse conceito, a gente entende que, ora, a administração direta e indireta estão dentro de um mesmo poder, sim ou não? Sim. É o mesmo poder, por exemplo, poder executivo. Aí eu tenho no executivo federal, eu tenho aqui o ministério, e eu tenho o INSS. Estão dentro do mesmo poder. Então, mesmo sendo da direta para a indireta, isso é controle interno. Isso é a visão de Celso Antônio Madeira de Mello. É a visão mais lógica para mim. É o um controle interno, porque é um controle de um poder sobre ele mesmo. Ah, mas é para outra pessoa jurídica. Sim, mas é dentro de um mesmo poder. É interno. Já Maria Silva Zanella de Petro entende que não. De Petro entende, pessoal, que... De Petro entende que é por ser de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, mesmo sendo dentro de um mesmo poder, mesmo sendo dentro de um mesmo poder, mas pelo fato de ser uma PJ para outra PJ, eu saio de uma estrutura jurídica para outra estrutura jurídica, isso seria um controle externo. Olha, a visão, não, não existe uma, uma, uma doutrina, ah, quer dizer, uma, uma é muito majoritária e a outra é muito minoritária, não existe, tá? Existe uma certa tendência para o que é mais lógico, que para mim eu entendo ser mais lógico, que é a visão de Celso Antônio de Madeira de Mello. É, existe uma certa... Eu posso dizer até que é majoritário, mas não é, não é gritante a diferença, entende? Existem muitos doutrinadores que defendem a posição de Di Pietro também. Tá? Mas o mais lógico é o de Celso Antônio de Madeira de Mello. É dentro do mesmo poder, então, o mesmo sendo da direta para a indireta, isso é interno. Em prova de concurso, amigo, eu já vi questão de prova da Sebrasp, da FGV, cobrando, cobrando esse, esse, esse detalhe, cobrando essa posição, e eu já vi essas bancas, defendendo, marcando como gabarito, dizendo que é controle interno, e eu já vi essas bancas dizendo que é controle externo também. O meu conselho é, na hora da prova, se vier uma questão cobrando isso, eu aconselho você a marcar o controle interno, a marcar a de acordo com a posição de Celso Antônio Madeira de Mello. É um conselho que eu te dou. Porém, porém, é difícil que a banca cobre uma questão dessa em prova. Ela pode cobrar? Pode. Existe possibilidade, sim, dela cobrar isso aqui em prova. É possível. É possível. Mas elas evitam. Por quê? Eu já vi, pessoal, da mesma forma que eu já vi ser cobrado em prova e, e a banca manter o gabarito, eu já vi ser cobrado em prova e a banca anular. A Sebrasp teve um concurso do Tribunal de Contas, se eu não me engano foi do estado de Pernambuco, lá em 2017, 2018. E nesse concurso, a, a Sebrasp ela cobrou a questão em prova para um cargo específico, não sei se era analista de controle ou auditor, não lembro, mas ela cobrou e ela anulou, porque alegou na anulação divergência doutrinária. Como existe essa divergência doutrinária, é mais provável que não cobre ou se cobrar, e se você errar a questão, você lute por uma anulação nesse sentido. Beleza? Ok. Vamos falar aqui, vamos falar aqui do, da classificação quanto à oportunidade ou quanto ao momento. A sua prova pode falar quanto à oportunidade ou quanto ao momento. Tanto, tanto faz. Quanto à oportunidade ou quanto ao momento. Quanto ao momento do controle ou quanto à oportunidade, o controle ele pode ser prévio, concomitante, ou prévio, comitante, ou posterior. O controle ele pode ser prévio, o controle ele pode ser concomitante ou o controle ele pode ser posterior. O controle prévio, meus amigos, que pode ser chamado também de controle a priori, preventivo, pode encontrar na sua prova também, é aquele controle que é feito antes da conduta administrativa. Antes da administração 
praticar ação ou omissão antes da conduta. Antes da conduta. Então, antes da ação ou omissão da administração, o controle é feito. Antes da conduta administrativa. Antes da conduta administrativa. Tá? É, por exemplo, aquele, aquele caso que eu falei do legislativo, da sabatina de um ministro do Supremo, lembra? O Senado Federal faz a sabatina do nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É um controle prévio, gente. Antes da realização do controle, antes da, da, da prática do ato, eu faço controle. Veja, o presidente, ele indica o nome do camarada, o Senado sabatina e só depois o presidente faz a nomeação. Então é um controle prévio. Eu faço o controle que é a sabatina e depois eu faço a nomeação do camarada. É um exemplo de controle, de controle prévio, tá? Eu tenho um controle concomitante, que pode ser chamado na sua prova de controle para e passo. Controle para e passo. Ao passo, né? Ao passo em que a conduta está sendo feita, eu estou realizando o controle. Então, controle concomitante, gente, é aquele controle realizado no momento. No momento da conduta administrativa. Da conduta administrativa. Exemplo, auditoria em obra pública em andamento. Eu vou até anotar esses exemplos aqui, porque eu sei que você depois tira um print desses slides e dá uma revisada depois, né? Controle prévio, exemplo, aprovação de ministro do nome para ministro do STF. O concomitante, exemplo, auditoria em obra pública em andamento. Em andamento. Ora, está sendo executada uma obra pública, e aí vai lá o Tribunal de Contas, por exemplo, vai lá fazer uma auditoria, verificar como essa obra está sendo feita, está... pode fazer auditoria na documentação da obra, uma auditoria em loco, para saber se está sendo tudo certinho. Concomitante. Auditoria feita pelo Tribunal de Contas em convênio administrativo. Fiscalização feita pelo Ministério em convênio administrativo, o Ministério que é o poder representante do poder concedente em determinado convênio, faz uma auditoria para ver se tá sendo, o convênio está sendo executado de maneira correta. É controle concomitante. E o controle posterior, meus amigos, que pode ser chamado de controle a posteriori, é aquele controle que é realizado após a conduta administrativa. Após a conduta administrativa. Primeiro a gente faz a primeira acontece a conduta administrativa e depois a gente faz o controle. Por sinal, é a regra, tá, gente? É o mais típico, vamos dizer assim. O mais típico. Eu vou nem colocar a regra para você não dizer: "Ah, professor, quer dizer que os outros são exceções?" Não é isso. É que o controle posterior é o mais típico, é o mais é o que mais acontece na prática no dia a dia. Primeiro acontece o ato administrativo e depois acontece a anulação desse ato. Depois acontece a revogação, a cassação, a caducidade, a contraposição do ato. Enfim, depois acontece a, a, o controle desse ato administrativo. Primeiro acontece o ato, depois o controle. Tá? Exemplo. Anulação e revogação de ato. Anulação e revogação de ato administrativo. Primeiro tem o ato, depois o controle. Depois ele é anulado ou revogado. Administrativo. Anulação e revogação de ato administrativo. Beleza, pessoal. Tranquilidade total. Então, essa é a classificação de controle quanto à oportunidade. Quanto à oportunidade, ele pode ser prévio, pode ser concomitante, pode ser posterior. Quanto à iniciativa... Quanto à iniciativa, gente, esse controle, ele pode ser, deixa eu colocar outra coisinha aqui, esse controle pode ser de ofício, ou pode ser provocado. De ofício ou provocado. Gente, o controle de ofício é aquele controle feito sem solicitação, a gente já conversou até sobre isso, né? É o controle que é feito sem ninguém provocar. A administração vai lá e faz o controle. De ofício, não tem problema nenhum. 
esse controle de ofício ele pode ser feito pela própria administração pública. A administração pública ela pode fazer controle de ofício, sem problema, em virtude de que? Autotutela, a gente viu, lembra? Autotutela, a própria administração analisa seus próprios atos. O legislativo ele pode atuar de ofício, gente? Na sua função típica? Deixa eu colocar aqui, administração pública decorrente da autotutela. O legislativo na função típica, eu estou falando na função típica, tá? Ele pode atuar de ofício? Pode. O legislativo, gente, o controle legislativo, ele pode ser de maneira típica? Sim. O legislativo, ele pode é, fazer fiscalização nas contas públicas de maneira de ofício, de ofício, sem precisar de uma provocação. Então, o legislativo pode atuar de ofício em alguns casos previstos na Constituição e nas leis. Sem problema nenhum. O Tribunal de Contas, ele pode fazer controle de ofício? Pode. O Tribunal de Contas pode, de ofício, realizar auditorias, inspeções, sem problema nenhum. E o Judiciário? O Judiciário não, tá, gente? Pelo amor de Deus, o Judiciário não atua de ofício de maneira alguma. Não, professor, não. O Judiciário não pode agir de ofício, gente. Não pode, de jeito maneira, de jeito nenhum eu posso dizer que o Judiciário... Vai agir de ofício. O judiciário no Brasil é inerte, né, gente? É inerte. Ele só pode atuar quando houver provocação. Só pode atuar quando houver provocação. Então, de ofício, não. Alguém tem que entrar com ação judicial. Tá bom? Provocado. O controle provocado, gente, é aquele em que há um requerimento. Alguém vai provocar. Então, tá lá o legislativo, alguém vai lá no legislativo e provoca. Tá lá o judiciário, alguém vai lá, alguém vai lá no judiciário e provoca. O controle provocado, ele pode ser feito pela própria administração, Eu só quero fazer uma observação com você, tá? Para não, pra... se liga só, só uma observação. Quando eu falo que o judiciário não atua de ofício, é na sua função típica. Eu vou até colocar aqui do lado, ó, na função típica. Como assim, professor? O judiciário na função judicante, ele não pode agir de ofício. Agora, se o judiciário estiver na sua função atípica de administração pública, ele lógico que vai agir de ofício. Então, o judiciário, enquanto função atípica administrativa, ele age de ofício, sem problema. Mas a interferência é apenas na sua própria atividade, né? Interferência é apenas na sua própria atividade administrativa. O que o judiciário não pode agir de ofício é agir de ofício na sua função judicante, para interferir em outro poder. Aí não pode. Ok, então de maneira provocada pode ser a administração pública. O legislativo pode atuar quando provocado, com certeza. O... Tribunal de Contas pode atuar quando provocado, quando recebe denúncias. O Judiciário pode atuar quando provocado também. Tá? Eu estou colocando aqui, gente... É... Ah, professor, mas você coloca Tribunal de Contas e não coloca Ministério Público. É porque o Tribunal de Contas ele tem uma importância para as provas muito maior do que o MP no que se refere a controle. Quando o tema é controle, o Tribunal de Contas ele tem uma importância muito maior em prova do que o MP. Tá? Mas se considera o MP, também presente aqui. O MP age de ofício? Age. Pode agir de ofício? Pode agir quando vai provocado? Pode agir também. Sem problema nenhum. Tá? Então, encaixa o MP nessas duas classificações também. Ok, então, esse é quanto à iniciativa, o controle é de ofício ou provocado. E na última classificação de controle, quanto ao órgão. Quanto ao órgão, meus amigos, o controle, ele pode ser um controle... administrativo ele pode ser um controle legislativo ele pode ser um controle judicial ou como a gente falou lá antes jurisdicional Ah, e o Tribunal de Contas? Ele tá aqui, gente, ó. Quando, como o Tribunal de Contas, pessoal, ele auxilia o Legislativo, então, quando o Tribunal de Contas faz controle, ele tá fazendo controle legislativo. Tudo bem? Olha, eu tô apresentando esses controles administrativo, legislativo e judicial. O controle administrativo é um controle interno, controle realizado pela própria administração pública. O legislativo é um controle feito pelo poder legislativo na administração. E o judicial, feito pelo poder judiciário na administração pública. 
Os detalhes sobre cada um desses controles eu vou falar em momentos oportunos, vão ter aulas específicas. Então quando terminar essa aula, na próxima aula a gente vai falar sobre controle administrativo, detalhes e instrumentos sobre ele. Depois a gente vai falar sobre controle legislativo, detalhes sobre ele. Depois vamos falar sobre controle judicial, detalhes sobre ele. Tudo bem? Vai ter um momento oportuno para a gente falar sobre isso. Com isso daqui, dá para a gente ver um, um, um conceito. Vamos falar sobre um conceito de controle? Vamos fechar nossa aula aqui, nosso tópico, nosso subtópico de conceito, classificação. E o conceito de controle é, segundo Maria Silvia Zanella de Pedro, pode-se definir o controle da administração pública como o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos do poder judiciário, legislativo e executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico. Conceitozinho bem enxuto, bem sintético, mas bem, bem é, é, embora de enxuto, completo. Né? Um conceito bem abrangente de, de controle da administração pública. Vamos fazer questão? Finalizar nossa aula. Questãozinha Banca Sebrasp diz assim, pessoal, ó. No que diz respeito ao conceito, abrangência e espécie de controle da administração pública, assinala a opção correta. Letra A. O controle posterior, o controle posterior, que é aquele a posteriori, visa rever atos praticados, tudo bem, a fim de apenas corrigi-los. Esse aqui é o erro, gente. O controle posterior, ele visa rever atos praticados, mas o controle posterior, ele pode resultar no seguinte, ora, ele pode resultar na correção de atos, quando é que acontece a correção, professor? A correção vai acontecer quando há uma convalidação do ato, né, gente? Por exemplo, convalidação do ato administrativo, a gente vai corrigi-lo. Beleza. Mas pode acontecer da anulação, gente. O controle posterior pode resultar na anulação do ato. Anulação. Pode resultar na revogação do ato. Revogação do ato. Sim, se o ato for inconveniente e inoportuno, vai ser revogado. Pode resultar na confirmação. Pode resultar na confirmação de sua legalidade. Como assim, professora? O, o, o órgão analisou o ato, fez um controle posterior, mas verificou que esse ato não tem nenhum tipo de problema com a legalidade. Aí eu vou lá e confirmo a legalidade dele, ele continua do mesmo jeito que estava. Eu controlei, fiscalizei, não tinha nenhum problema, continuou. Ou pode acontecer também, se eu faço um controle de mérito, a confirmação da conveniência. E dá oportunidade. Eu analisei o ato. O órgão analisou o ato. Pensou que esse ato não atendia o interesse público. Mas depois de analisar, de olhar com calma, percebeu que esse ato ainda atende ao interesse público. Por isso não vai ser revogado. Então a gente confirma. Então veja, o controle posterior é apenas... Ele tem finalidade apenas de corrigir o ato, não. Ele pode corrigir, pode anular, pode revogar, pode confirmar a legalidade ou confirmar a conveniência. Tudo bem? Por isso está errada a letra A. Letra B. Conforme o aspecto da atividade administrativa a ser controlado, o controle pode ser de legalidade ou de mérito, sendo este exercido sem limitações pelo poder legislativo. Gente, o erro aqui são dois, na verdade, tá? Primeiro, é, o controle de legalidade ou de mérito, olha só como é sacana nesse né, tipo de questão, porque você tem que saber até, não basta você saber, gente, o que é um controle de mérito. Não basta saber o que é um controle de legalidade, não. Você tem que saber que o controle de mérito ou de legalidade não é conforme o aspecto da atividade, é conforme a natureza. Né? Nelasca, né, isso aqui? Eu detesto esse tipo de questão, mas as bancas, vez ou outra, cobram. Você não basta saber a espécie da classificação, você tem que saber as espécies e qual o gênero que essas espécies pertencem. É um saco isso, mas acontece vez ou outra. O outro erro é o seguinte. Ele disse que o controle de mérito é exercido sem limitações pelo legislativo, não. O poder legislativo, ele até exerce um controle de mérito, mas tem várias limitações. Tem limitação, sim. O controle de mérito não é um controle restrito. Só vai ser exercido pelo legislativo quando a lei assim prevê. Letra C. Cabe ao controle interno auxiliar o poder legislativo no julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente da república. Não. Quem auxilia o poder legislativo é o tribunal de contas nesse julgamento. E o tribunal de contas é controle externo e não interno. Por isso está errado a C. Letra D. A administração pública, no exercício de suas funções, sujeita-se ao controle dos poderes legislativo e judiciário, além de exercer sobre ela mesma o controle sobre seus próprios atos. Perfeita a letra D é o gabarito. Sem problema nenhum. E letra E. 
No que se refere ao momento em que se efetua, o controle pode ser prévio, posterior ou concomitante. Beleza. No que concerne a natureza, em administrativo, judicial ou legislativo. Olha a questão por que está errada. Somente porque a espécie está classificada no gênero errado. Isso é um saco, mas enfim. Quanto à natureza, eu falei para vocês já que o controle ele é de mérito ou de legalidade. Quanto à natureza, é de mérito ou legalidade. Administrativo, judicial ou legislativo é quanto ao órgão, né, gente? Quanto ao órgão de controle, quanto ao órgão controlador, é administrativo, judicial ou uh, legislativo. Tranquilo, gente? Beleza. Deu para entender bem a nossa aula aqui? Olha, foram, a gente gastou o quê? Três aulas ou foram duas? Foram duas aulas para falar sobre a classificação, né? Então foram duas aulas para falar sobre, apenas sobre essas classificações do controle, mas bem importante e cai muito em prova, você tem que saber. Beleza? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você estar aqui com a gente até esse momento. Se você ficou com dúvida em qualquer ponto da nossa questão, eu deixo aqui à sua disposição o meu Instagram, arroba profbrunolira. Vai lá, manda sua dúvida e logo que possível eu estou te respondendo. Beleza? Valeu demais, um forte abraço e eu te encontro na próxima aula. A gente vai falar sobre um novo subtópico que é o controle administrativo. Um forte abraço, até lá!